अनुपात समूह बेर देखने आगे अंक अनुपात क्योंकुलेशन करते हतो अनुपात क्योंकुलेशन थे फ्रमिंग particulars relating to abc company prefer as details as possible the income statement of the company for the year ending 31 12 and its balance sheet as on that date nimne abc company abc company sathe somporkito nimne totthya boli theke prepare korte bolche apnar joto shombhob apnake इनकम स्टेटमेंट तैरि करते अर्थात कन्जामशन Stock of finished goods, 20 percent of cost. That will also fixed asset to current asset, one is to one. Act on upata act. Or the fixed asset act, current asset act. That will be. That will also current ratio two is to one. Current ratio what's it? Two is to one. Man, current asset will be current liability on upata. That will also long term, long term loan to current liability one is to three. Or the act that what's it? Long term loan. प्रेक्षित इनकम स्टेटमेंट तैयारी इनकम प्रत्येक इनकम स्टेटमेंट अब्हत 
থেকে কষ্ট বর্ষ বাদ দেব বাদ দিলে প্লাস প্রফিট পাবো প্লাস প্রফিট থেকে এক্সপেন্স বাদ দেবো এক্সপেন্স দু ধরনের হয় সেলিং এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এই এক্সপেন্স বাদ দিলে আমরা নেট ইনকাম পাবো এটা হচ্ছে এই অঙ্কের ধারা এ হবে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট করব আর ব্যালেন্স শিট করব ব্যালেন্স শিটের যে আইটেমগুলো থাকবে সেই আইটেমগুলো এরকম কারেন্ট অ্যাসেট থাকবে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট রিসিভ ক্লোজিং স্টক এই তিনটি হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট তারপরে ফিক্সড অ্যাসেট বলা থাকবে তারপরে থাকবে লাইবিলিটি এবং ক্যাপিটাল এখান থেকে আমরা কিছু ওয়ার্কিং করে ওয়ার্কিং করে আমাদের ইয়ে করতে হবে নির্ণয় করতে হবে যে এই আইটেম গুলো এই আইটেম গুলো সেলস কস্ট অফ গুডস গ্রস প্রফিট সেলিং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ নিট ইনকাম এগুলো নির্ণয় করে নিট ইনকাম নির্ণয় করব আর ব্যালেন্স শিটে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট প্রজেন্ট স্টক ফিক্স রেসেট লাইবিলিটি এগুলো নির্ণয় করে আমরা ব্যালেন্স শিটে আইটেম নির্ণয় করে আমরা ব্যালেন্স শিট তৈরি করবো তো ব্যালেন্স শিটের আইটেম গুলোর মধ্যে আমাদের এখানে যেটা দেওয়া আছে এখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে একটু খেয়াল করুন আমাদের এখানে দেওয়া আছে ফিক্সড অ্যাসেট ফিক্সড অ্যাসেট হচ্ছে ব্যালেন্স শিটের আইটেম তাই না ফিক্সড অ্যাসেট এটা যাবে কোথায় ব্যালেন্স শিটে এখন আমাদের ব্যালেন্স শিটে আর কি কি যায় ব্যালেন্স শিটে এখান থেকে আমরা আমাদের এই যে ফিক্সড অ্যাসেট অনুপাত ফিক্সড অ্যাসেট অনুপাত আছে এক इजी लगे सब स्टेटमेंट কারণ এর আগে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট করে আসছি ইনকাম স্টেটমেন্ট যাবতীয় আই বি আই এবং ম্যাটেরিয়ালস ম্যাটেরিয়ালস এর ওপেনিং ক্লোজিং গুলো আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টে চাই আর আমাদের ব্যালেন্স শিটে যাবে যাবতীয় সম্পদ এবং যাবতীয় দায় এবং মূলধন সমূহ তার প্রেক্ষিতে আমরা এটা দাগাইছি এখন আমাদের প্রথমে ইনকাম স্টেটমেন্টের এখানে আমাদের ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন অফ ইনকাম স্টেটমেন্ট আইটেম ইনকাম স্টেটমেন্টের যে আইটেম সমূহ আছে ইনকাম স্টেটমেন্টের যে আইটেম সমূহ আছে এই আইটেম সমূহ প্রথমে ক্যালকুলেশন করে নেব তারপরে আমরা ব্যালেন্স শিট করে নেব ব্যালেন্স শিটের যে আইটেম সমূহ আছে সেগুলো ক্যালকুলেশন করে নেব এখন ঘটনা হলো যে আমি যে সিরিয়ালে যেভাবে করেছি এভাবে যে করতে হবে এরকম না আপনি সিরিয়ালেও করতে পারেন যেভাবে খুশি আপনি করতে পারেন তো আমি এটা আপনাদের সহজে যেন আপনার বোঝার ওই জন্য আমি এইভাবে করেছি তো প্রথমে আমরা এখানে নির্ণয় করব ইনকাম স্টেটমেন্টের আইটেম এই যে ইনকাম স্টেটমেন্টের যে যে দফাগুলো যাবে সে সে দফাগুলো আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করব তো ক্যালকুলেশন এক ফিক্সড অ্যাসেট অবলিক ফিক্সড অ্যাসেট অবলিক টার্ন ওভার রেশিও এটা দ্বারা আমরা কি বুঝি এটা দ্বারা বুঝি ফিক্সড অ্যাসেট ভাগ সেলস 
তাহলে ফিক্সড অ্যাসেট ভাগ সেল তার মানে কি ফিক্সড অ্যাসেট টার্নওভার রেশিও কি সংশোধন কি দেয়া আছে 1:2 অর্থাৎ 1:2 এটা এখানে যেটা পেয়েছি প্রথমে যে রেশিওটা এখানে এই অনুপাত দ্বারা কি বুঝি আমাদের 1:2 এটা দ্বারা কি বুঝি এরকম বুঝি না এরকম বুঝি না তো তাহলে আমাদের এটা এভাবে লিখেছি আমরা 1:2 1 2 সমান ফিক্সড অ্যাসেট ভাগ সেল एकुशलक्ष ठीक से माल बिक्री एक निर्णय कर निर्णय कर लगे इम्पोर्टेंट विषय लेबारेडर मैटेरियल 
काचाम लागे मैदा लगे मैदा चीनी मैटेरियलिट तैरि कर मैदा चीनी तेल हम बिस्कुट हो गल हो जाए ना प्रसेसिंग करते मैन लगे दीतेस दरकार तक मानुष के लागे लेबर खाटाईनिकाखी कर सब बस्ता आना ने मेशने दीब से मेशने दीब से मेशन मत प्रसेसिंग होते होते डायरेक्ट बिस्किट पैकेट बेर हो चले आस्ते परिपूर्ण द्रव्य तैर करते गस टेट तैर कर लगने मूल जो बैग गुलरे तीन टाइम भाग कर मैटेरियल लेबर मन कर चल्लिसकेटर चल्लिस मैदा तेल मैदा तेल चीन बुझेटी चल्लिसमेंटल अच्छा हाँ ठीक है सर
भांगी मोट कथा ख्याल कर चारिट जिपी त जिपी नाम शेष इनकम उंट <coughs> सूत्र भाग कर षाट दिन कत बार मतलब बुझे नहीं
অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের কাছ থেকে দুই মাস পর পর আমার টাকা পাই মানে যার কাছে বাকিতে বিক্রি করি তার কাছে দুই মাস পর পর টাকা পাই মানে সাত দিন পর পর টাকা পাই দিন সংখ্যায় এটা আমি বলেছিলাম এটা হয়তো ডেতে দেওয়া থাকবে নাহলে টাইমসে দেওয়া থাকবে তাই না তো টাইমসে যদি আমরা করে নেই ডেতে দেওয়া আছে টাইমসে যদি করে নেই তাহলে তিনশো কে আমরা এই সার দ্বারা ভাগ করব তাহলে কতবার হবে ছয় ছয়বার মানে বছরে ছয়বার আমরা কি করি क्या करते खुशी मान बोझे छोटा बारो म स्टकिस तैरिपुर मैदा चीनी तेल रेटेरियल कन्जामशन गुण नम्बर मैटेरियल 
তৈরি পণ্যের যেটা অব্যবহৃত মজুরটা যেটা আছে মানে অবিক্ষিপ্ত মজুর যেটা আছে সেটা বের করবো তো এটা হচ্ছে কস্ট অফ গুডস এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট এখানে ডাইরেক্ট হিট করে করাই আছে এটা ডাইরেক্ট যদি <coughs> আমাদের <coughs> সহজে বের করতে পারবো এখানে আমাদের আলাদা ক্যালকুলেশন এর প্রয়োজন হবে না তো বা ডাইরেক্ট এক কথায় আপনি লিখে দিতে পারেন অনুপাত আপনি এইভাবে লিখে দিতে পারেন আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট এর সাইড এ যদি আমাদের টাকা ঘাটতি পরে তাহলে ক্যাশ ব্যালেন্স দিয়ে আমরা সেটা মেকআপ করে দিই আর যদি লাইব্রেরি সাইড এ ঘাটতি পরে তাহলে ব্যাংক ওভারড্রপ দ্বারা সেটা ঘাটতি দেয় খেয়াল করি এখানে এখন একটা বিষয় খেয়াল করুন যে আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট কত বাড়লো দশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে দশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা কারেন্ট অ্যাসেট হওয়ার কথা কিন্তু সেখান থেকে আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট পেয়েছি স্টক পেয়েছি দুই লাখ দশ হাজার টাকা ফিনিশ গুডস এর স্টক এই দুটা স্টক আমরা যোগ করব যোগ করলে টোটাল স্টক এর মূল্য পাবো আমরা তাহলে আমাদের কারেন্ট এই যে যেটা আছে দশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা দশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের মিলে যাবে না বাদ দেওয়ার পর যে টাকাটা অবশিষ্ট থাকবে এখন আমরা মনে করব ওটা হচ্ছে আমাদের ক্যাশের ব্যালেন্স এভাবে আমরা ক্যাশের যে ব্যালেন্সিং ফিগারটা এভাবে আমরা নির্ণয় করব ক্যাশের ব্যালেন্স ফিগার আর তারপরে আমাদের কারেন্ট রেশিও বলা আছে কারেন্ট রেশিও দ্বারা কারেন্ট লাইব্রেটি আমরা বের করবো টুইস্ট টু ওয়ান তো কারেন্ট রেশিও এটা দ্বারা আমরা কারেন্ট লাইব্রেটি নির্ণয় করবো কারেন্ট রেশিও সংসার কি জানা কারেন্ট অ্যাসেট কে কারেন্ট লাইব্রেটি দ্বারা ভাগ তাহলে টুইস্ট টু ওয়ান কারেন্ট রেশিও সংসার কি দুই ভাগ এক সমান সমান কারেন্ট অ্যাসেট বা কারেন্ট লাইবিটিস তাহলে কারেন্ট বর্জগুণ যদি করি কারেন্ট লাইবিটিস গুণ দুই আর এ সাইড হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট গুণ ওয়ান তাহলে এ সাইড গুণ হয়ে আছে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এখন কারেন্ট অ্যাসেট সমান সমান কত পেয়েছি দশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা এই যে দশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা যেটা কারেন্ট অ্যাসেট পেলাম এই মানটা আমরা বসে দিয়েছি দিলে আমরা ভাগ করলে আমরা কারেন্ট লাইবিটিস পাবো পাঁচ লাখ পঁচিশ হাজার টাকা 
তো পাঁচ লাখ পঁচিশ হাজার টাকা এটা আমরা কারেন্ট লাইবিলিটি পালাম এবং লং টার্ম লাইবিলিটি লং টার্ম লাইবিলিটি এবং কারেন্ট লাইবিলিটির অনুপাত দেওয়া আছে আমাকে লং টার্ম লাইবিলিটি এবং কারেন্ট লাইবিলিটির অনুপাত হচ্ছে ওয়ান ইস টু থ্রি তো ওয়ান ইস টু থ্রি এখানে বলে বলে দেওয়া আছে ওয়ান ইস টু থ্রি এটা আমরা লিখবো লং টার্ম এবং লং টার্ম টু কারেন্ট লাইবিলিটি সমান এটা কি লেখা সমান কি লেখা যায় লং টার্ম লোন কে আমরা কারেন্ট লাইবিলিটি দ্বারা ভাগ করবো এটার মানটা হচ্ছে ওয়ান ইস টু থ্রি মানে এটা এভাবে লেখা যায় এটাকে আমরা যেভাবে ঠিক আগের মতো করে লেখে বর্জ্যগ্রহণ করছি করে কারেন্ট লাইবিলিটিস মানটা আমরা বের করে দিচ্ছি এখানে যে কারেন্ট লাইবিলিটিস বাড়াইছে সেই কারেন্ট লাইবিলিটিস মানটা এখানে বসে দিয়েছি দিয়ে আমরা লং টার্ম এর মান পেয়েছি কত এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা আমরা লং টার্ম লাইবিলিটি নির্ণয় করার পর তাহলে আমাদের লাইবিলিটি পাশে কারেন্ট লাইবিলিটি কারেন্ট লাইবিলিটি যোগ লং টার্ম লাইবিলিটি পেলাম এখন কি পাবো এখন নির্ণয় করতে হবে ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল যোগ রিজার্ভ রিজার্ভ নির্ণয় করতে হবে তো ক্যাপিটাল যোগ রিজার্ভ এখানে অনুপাত দেওয়া আছে আমাদের এখানে বলে আছে যে ক্যাপিটাল 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 আলাদা জিনিস রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাস আলাদা জিনিস তা দুইটা আলাদা তাহলে ক্যাপিটাল হচ্ছে পাঁচ টাকা রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাস হচ্ছে দুই টাকা সে কথা বলা আছে হ্যাঁ कैपिटल कत टोटल कतोटल एक लक्ष ट ख्याल कर एक मिले তাহলে এই দুটো লাইবিলিটি যদি বাদ দিয়ে আমরা একুশ লাখ টাকা থেকে তাহলে আমরা ক্যাপিটাল অ্যান্ড সারপ্লাস পাবো না মানে যে অংশটা থাকবে সেই অংশটা ক্যাপিটাল অ্যান্ড সারপ্লাস তাহলে এই অংশটা তো পাবো কিন্তু এটা তো এটা আমরা আলাদা বাইর করার কোনো সুযোগ নাই এটা ছাড়া এখানে ছাড়া আলাদা কোনো বাইর করার সুযোগ নাই অন্যভাবে আলাদা করে বের করেছি এখানে আলাদা করে বের করেছেন लाइब्रेरिटी लाइबिलिटी 
মানে এই বিষয়টা এই বিষয়টা এখানে উপস্থাপন করছি হবে আচ্ছা এই যে চোদ্দ লক্ষ টাকা পালাম এই চোদ্দ লক্ষ টাকার অনুপাত কি এই চোদ্দ লক্ষটা কি হচ্ছে ক্যাপিটাল এবং সারপ্লাস দুটা মিলে কিন্তু কোনটা কত সেটা আমরা জানি না এখন অঙ্কে বলে দেওয়া আছে ক্যাপিটাল রিজার্ভ সারপ্লাস হচ্ছে পাঁচ টু এত অর্থাৎ ক্যাপিটাল ষাট টাকার সাত ভাগের মধ্যে ক্যাপিটাল হচ্ছে পাঁচ ভাগ আর রিজার্ভ সারপ্লাস হচ্ছে দুই ভাগ তাহলে এখানে ক্যাপিটাল হবে কি চোদ্দ লক্ষকে আমরা সাত দ্বারা অনুপাত দ্বারা যোগ ভাগ করব আর ওই সংশ্লিষ্ট অনুপাত দ্বারা গুণ করব তাহলে চোদ্দ লক্ষকে সাত দ্বারা ভাগ পাঁচ দ্বারা গুণ করলে আমরা দশ লক্ষ টাকার ক্যাপিটাল পাবো আর রিজার্ভ থেকে একই রকম চোদ্দ লক্ষকে সাত দ্বারা ভাগ দুই দ্বারা গুণ করলে চার লক্ষ টাকার রিজার্ভ পাবো এভাবে আমরা রিজার্ভ ক্যাপিটাল এবং রিজার্ভ আলাদা করব আলাদা করার পর আমরা এই ওয়ার্কিং করার পর এখন আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট এখানে আমরা দেখাবো সেলস পাইলাম কত একুশ লক্ষ টাকা সেলস পেয়েছি সেখান থেকে কষ্ট বুটস ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে ছয় লাখ তিরিশ ওয়েজেস এবং ওভারেজ ওভারেড হচ্ছে নয় লাখ পঁয়তাল্লিশ এটা যদি ডাইরেক্ট আপনি কষ্ট বুটস যেটা বের করেছে অঙ্কে পনেরো লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা এইগুলো যদি নাও করতেন সমস্যা যেরকম ছিল না আপনি ডাইরেক্ট কষ্ট বুটস বাদ দিতে পারতেন যেটা আমরা ক্যালকুলেশন করেছিলাম আগেই তো গ্রস প্রফিট আমরা কষ্ট বুটস বাদ দিলে গ্রস প্রফিট আমরা সেখান থেকে এক্সপেন্স বাদ দিলে ওই ওয়ার্ক কত নাম্বার ক্যালকুলেশন করেছি সেটা এখানে লেখা আছে ক্যালকুলেশন সিক্স কত দুই লাখ দশ হাজার টাকা বাদ দিলে নেট ইনকাম পাবো অর্থাৎ এই দফাগুলো ইনকাম স্টেটমেন্টে আমাদের যে দফাগুলো সেই দফাগুলো এখানে আনে আমরা বিয়োগ করে সেটা নেট ইনকাম নির্ণয় করবো ব্যালেন্স শিট থেকে একই রকম ভাবে যে ব্যালেন্স শিটটা করলাম অ্যাসেট সাইডে প্রথমে কি লিখবো কারেন্ট অ্যাসেট কারেন্ট অ্যাসেট মধ্যে আছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট রিসিভ প্রোজেন স্টক অফ ম্যাটেরিয়ালস প্রোজেন স্টক অফ ফিনিশ গুডস তো ক্যাশ আমাদের এটা ব্যালেন্সিং ফিগার করে পেয়েছি অ্যাকাউন্ট রিসিভ তিন লাখ পঁচাত্তর পেয়েছি যেটা ওয়ার্কিং করলাম যে ক্যাশ এখানে যেটা যে অংশটা আমরা ব্যালেন্সিং ফিগার করে করলাম এই যে ক্যাশের ব্যালেন্স এক লাখ পঁচাত্তর ক্যাশের ব্যালেন্স হচ্ছে এক লাখ পঁচাত্তর তারপরে আছে ফিক্সড এসে দশ লাখ পঞ্চাশের অঙ্কে দেয় আছে তারপরে আমাদের আর কি কি আছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আছে তিন লাখ পঞ্চাশ অ্যাকাউন্ট রিসিভ তিন লাখ পঞ্চাশ স্টক আমাদের যে দুটা স্টক পেয়েছি একটা হচ্ছে এই যে দুই লাখ দশ এবং তিন লাখ পনেরো এই সবগুলা এখন আমরা এই অ্যাসেট গুলা এখানে আমরা লিখেছি এক লাখ পঁচাত্তর তিন লাখ পঞ্চাশ দুই লাখ দশ এবং তিন লাখ পনেরো সবগুলো অ্যাসেট যোগ করলে আমরা পাবো দশ লাখ পঞ্চাশ আর ফিক্সড অ্যাসেট আলাদা হবে দশ লাখ পঞ্চাশ লেখে আমরা দুটা যোগ করলে একুশ লক্ষ টাকা হচ্ছে আমাদের অ্যাসেট আমাদের লাইব্রেরিটি সাইটে লাইব্রেরিটি এবং ক্যাপিটাল রিজার্ভ সাইটে আমরা লিখবো লাইব্রেরিটি কে কে দুটা লাইব্রেরিটি আছে একটা লং টার্ম একটা কারেন্ট লাইব্রেরিটিস আর লং টার্ম লাইব্রেরিস তাহলে দুটা যোগ করলে যেটা আমরা বের করেছি ক্যালকুলেশন করে ষাট লাখ টাকা আর ক্যাপিটাল রিজার্ভ যেটা আলাদা করলাম লাস্টে দশ লাখ হচ্ছে ক্যাপিটাল এবং চার লাখ হচ্ছে আমাদের রিজার্ভ এই ক্যাপিটাল এবং রিজার্ভ যোগ করে চোদ্দ লাখ টাকা চোদ্দ আর সাথে একুশ লাখ টাকা এভাবে আমাদের ব্যালেন্স শিটটা মিলাইতে হবে ওটা বুঝতে পারতেছেন না আচ্ছা এর আগে অবশ্য আমি বললাম যদিও এখানে আমরা যখন পণ্য পণ্য তৈরি করব যদি কোন পণ্য তৈরি করি আমি বিস্কিটের উদাহরণ দিয়েছিলাম তো আমরা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ন আমরা তো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমরা কি কোন বিস্কিটের প্যাকেট কি একবারে আমরা তৈরি কিনে আনি না আমরা তৈরি করতে হবে সেটা তৈরি করতে হবে তাই না একটা বিস্কিটের প্যাকেট যখন আমরা তৈরি করব তখন এই প্যাকেটটা তো একবারে গায়বি তৈরি হবে আমাদের কিছু প্রসেসিং আছে এই প্যাকেটের মধ্যে বিস্কিট থাকে তাই না এই প্যাকেটের মধ্যে বিস্কিট থাকে এই বিস্কিট এই বিস্কিট আমাদের তৈরি করতে আমাদের কি লাগবে প্রথমে ময়দা লাগবে ময়দা লাগবে যেটাকে আমরা র ম্যাটেরিয়াল বলি
जेटा के बोले रॉ मटेरियल्स ये रॉ मटेरियल्स आमदेर बेस को एक टा होते पारे और तब कांसा माल माने ये बिस्किट तो ये कांसा माल रहता है पर मौदा चीनी और एक अंतिल दूर ची तो ये बिस्किट तो ये कांसा माल आमदेर मुल्तो धरोन ये तीन टा धरोची आमदेर रॉ मटेरियल्स तो ये तो होता है हमारे फिनिश गुड्स ये जो बिस्किट के पैकेट जितना ये तो ये तो ना होता है फिनिश गुड्स हाँ रॉमेटेल सारा बाकी जगह था कुछ एक बात हाँ भाई रॉमेटेल सारा बाकी जगह के फिनिश गुड्स लास्ट ना 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 ना, ना। तो रॉ मटेरियल्स अमादेर जिरे थक बे शिरा अच्छे मौदा चीनी एवं तेल ये मौदा चीनी तेल होले किन्तु अमादेर ये बिस्किट के पैकेट तुरी होच्छ ना की करते होंगे ये एल्लर जुन्नो अमादेर कारखाना तेल सुमिक खड़ा तो होगा जिटर के बोल बो लेबा जिटर के बोल बो लेबा लेबर के किधे वाइज़ दिखते ना मु एलेवर खटले या मतलब बीस के दे पैकेट तोड़ी होती है ना एक बार की कोट्ठा में अमादेर कारखाने में मुद्दे अमादेर शेर मशीनें दारा प्रोसेसिंग कोट्ठा होगे आमतर मशीन आसे शेर मशीनें दारा प्रोसेसिंग कोट्ठा होगे प्रोसेसिंग करे अमादेर डायरेक्ट ये रुकों अट बीस के दे पैकेट बिर है जाते तल कारखान तो ताहले ये फिनिश गुड्स से ये तोड़ी पूर्ण तोड़ी हुई जिता हुई है क्या लगा मतलब का चास्स जिता धरुन एक्शन पैकेट तोड़ी हुई है से एक्शन पैकेट तोड़ी है जरूर नब्बे पैकेट बिक रही है से दस पैकेट आमदर का चास्स है दस पैकेट ना होते प्रोजेन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और अमरा जे मौदा तेल कंटिन्यू इनबो कंटिन्यू उत्पादन चल गया था ना तो बहुत सारे शेष आशे जो तो टुक आम देर स्टॉक थे के जावे तो तो टुक नाम होते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स तले इटर इटर स्टॉक का अलग दब विषय इटर स्टॉक का अलग दब विषय हाँ किंतु दूसरे शुरू कर अच्छा ये उनको टा उन्हें आपने देखा जोटी लग पड़ता होगा बट एक टर पर एक टा वधे एक तो धाप गुला जानते होगे ये बंग आमदे इखाने उनके बैलेंस शीट एवं इनकम स्टेटमेंट तैयारी करते बोले ये बैलेंस शीट एवं इनकम स्टेटमेंट की की आइटम बा कौन आइटम गुलो नहीं आमदे बैलेंस शीट एवं इनकम स्टेटमेंट शेखला बदे नहीं करता होगा ये � इतने तो उनके गुरुत्वपूर्ण उनको तो ये उनको नौ नंबरे इधर ने उनका आशना मतलब रिश्वत जे कैलकुलेशन करते हैं जे इधर ने उनका मतलब उनको ताश आते हैं इधर नौ नंबर उनको जेटा ये उनको उनके गुरुत्वपूर्ण उनके ये उनको गुला देखे हैं जेटा आलोचना करार कुछ नहीं इकने जे क नौ दस इधर सब एक ही होंगे इन लोगों को मुझे देखने आप में देखते होंगे बुरी तो बनाओगे भाई आशा समो में उन्हें एक बिशी ये नौ दस ये ये टाइप है लोगों ये तो जून बिशे आशा ले ये तो नौ नंबर आशा ना ये दोनों लोगों को नौ नंबर आशा ना ये तो आठ नंबर वाला सात नंबर ये लोग मास्टर चलो जी भाई हाँ रिटेन रिटेन आने को सर हाँ रिटेन आने के लिए ये खाना जो दोपहर सुबह में देते हो आज से 
আমি আগে বলছি যে অঙ্কের অঙ্কের ধরনগুলো এই ধরনের অঙ্কগুলো এই ধরনের অঙ্কগুলো কিন্তু নয় নাম্বারে আসে না কখনো দেয়নি তবে দেবে না যে তার বিশ্বাস নেই হয়তো যেমন এর আগের যে অঙ্কটা দেখলাম অনেক হিউজ বড় অঙ্ক অনেক বড় অঙ্ক নয় নাম্বার যদি দেয় যে ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট তৈরি করো হ্যাঁ চোদ্দ মার্ক চোদ্দ মার্ক আঠাশ মার্ক দিতে পারে তবে এই ধরনের অঙ্ক এই যত্ন কখনো নয় নাম্বার আসে না আমরা যে আগের অঙ্ক গুলো দেখেছি যে ক্যালকুলেশন করে সেই অঙ্ক গুলো নয় নাম্বারে বেশি এসছে তো তারপরে নয় নাম্বার অঙ্কে আমাদের আগের অঙ্কে যেমন একটা ক্লু দেওয়া হচ্ছিল स्टेटमेंट बंटन समूह पूरा देखे शेष कर दीब मोटामुटी आलोचना analyst evaluating macro company the following data are available in your financial analyst return earning 31 december 2018 dewa ache amader 98000 taka ekhon ekhane bola ache je apnake dhorun ba mone kon apni hocche macro company er ekjon analyst बुझी पैतलिस 
আঠারো দিন দেওয়া আছে তারপর আছে শেয়ার হোল্ডার ইকুইটি টু ডেপ্ট আছে এত তারপর আছে এত কমন স্টক পনেরো পার ভ্যালু দশ হাজার শেয়ার ইস্যু অ্যান্ড আউটস্ট্যান্ডিং আউটস্ট্যান্ডিং ইস্যু এক টাকা একুশ পার শেয়ার তারপরে আমাদের এখানে বলা আছে ইউজিং দিস ডাটা কনস্ট্রাক্ট দা ব্যালেন্স শিট as at 31 december 2019 for your analysis operating expense excluding tax and cost of goods sold koto 180000 operating expense hocche tax ebong cost of goods sold bade 180000 ta operating expense dewa ache tobe tax rate 40% dewa ache the current asset consist of cash account receipt receivable ebong inventory বলা আছে যে কারেন্ট অ্যাসেটটা আমাদের যে তৈরি হবে কারেন্ট অ্যাসেটটা তৈরি হবে হচ্ছে তিনটি উপাদান নিয়ে একটা হচ্ছে ক্যাশ নিয়ে একটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভ নিয়ে আর একটা হচ্ছে ইনভেন্টারি নিয়ে তিনটি নিয়ে আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট তৈরি হবে এখন এখানে এই অঙ্কে কিছু প্যাস আছে এখানে কমন স্টকের কিছু কথা আছে এটা যখন আসবে তখন আমি এটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেছি কারণ এখানে যদি আবার করি ওখানে গিয়ে আবার ওই একই কথাই বলতে হবে বারবার তো আমাদের এখানে ব্যালেন্স শিট তৈরি করতে বলছে অঙ্কে শুধুমাত্র তৈরি করতে বলছে ব্যালেন্স শিট যে আপনাকে ইউজিং ডাটা ইউজিং দিস ডাটা এই ডাটাগুলো ব্যবহার করে আপনাকে কনস্ট্রাক্ট দা ব্যালেন্স শিট ব্যালেন্স শিটটা তৈরি করতে হবে অ্যাজ এট একত্রিশে ডিসেম্বরে ইনকাম স্টেটমেন্ট চাইনি তাই ইনকাম স্টেটমেন্ট এখানে আমাদের করতে হবে না কিন্তু এমন একটা অঙ্ক দিয়েছে এই অঙ্কে ওয়ার্কিং এর মধ্যে আপনাকে ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হবে তা না হলে অঙ্ক করতে পারবে না এই অঙ্কটা এমন ভাবে দিয়েছে যে আপনার ওয়ার্কিং এর মধ্যে ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হবে তো আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট যদি সংকেত হয় তৈরি করে কি হয় সেলস থেকে কষ্ট গুডস বাদ দিলে দিলে গ্রস প্রফিট পায় গ্রস প্রফিট থেকে প্রপার্টি এক্সপেন্স বাদ দিলে যেহেতু অঙ্কের ট্যাক্স আছে সেহেতু আমরা লিখবো ইনকাম বিফোর ট্যাক্স হ্যাঁ ग्रस मार्जिन आलोचना टैक्स ট্যাক্স এবং কস্ট অফ গুডস বাদে এক লাখ আশি হাজার টাকা তাহলে এক লাখ আশি হাজার টাকা হচ্ছে অর্থাৎ এক লাখ আশি হাজার টাকা হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্স এক লাখ আশি হাজার টাকা বাদ দিলে আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকা বিফোর ট্যাক্স নিট ইনকাম বিফোর ট্যাক্স পাচ্ছি সেখান থেকে ট্যাক্স ফোর্টি পার্সেন্ট এই পঞ্চাশ হাজার ফোর্টি পার্সেন্ট বিশ হাজার টাকা বাদ দিলে নিট ইনকাম পাচ্ছি এই নিট ইনকামটা আমরা ক্যালকুলেশন করলাম 
এখন এই নেট ইনকামটা ক্যালকুলেশন নেট ইনকামের আপনার প্রয়োজন আছে যখন রিটার্ন আর্নিং স্টেটমেন্ট তৈরি করতে যাবো রিটার্ন আর্নিং স্টেটমেন্ট তৈরি করতে এখন একটু ভালোভাবে খেয়াল করুন যে রিটার্ন আর্নিংটা আমরা কিভাবে তৈরি করি এখানে আলাদাভাবে করে দেওয়া আছে মনে হয় এই নেট ইনকামটা আমরা যখনই নির্ণয় করব এই নেট ইনকামটা আমাদের হিট করবে রিটার্ন আর্নিং স্টেটমেন্টে এখন এখানে বলা আছে যে স্টক বিরার বলা আছে স্টক হোল্ডার ইকুইটি দশ হাজার গুণন পনেরো দশ হাজার গুণন পনেরো এক লাখ পনেরো এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা স্টক হোল্ডার ইকুইটি জিনিসটা কি স্টক হোল্ডার ইকুইটি জিনিসটা হচ্ছে যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লোকজনের কাছে জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রি করে যে টাকাটা আদায় করেছে সেটার নাম হচ্ছে স্টক হোল্ডার ইকুইটি এখানে তো সেই ইকুইটির মধ্যে সেই শেয়ার গুলোর মধ্যে যদি আমাদের আরো কিছু রিজার্ভ এবং আরো কিছু রিটার্ন আর্নিং গত বছরের যে থেকে থাকবে সেগুলো যদি যোগ করি তাহলে সব মিলে হবে ইকুইটি তাহলে শেয়ারের সাথে যদি আমাদের রিজার্ভ ফান্ড থেকে থাকে সেই রিজার্ভ ফান্ড যদি আমরা যোগ করি সেটা গত বছরের গুলা এবছরের না সেগুলো সব যোগ করে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে স্টক হোল্ডার ইকুইটি এখানে আমাদের ওকে ইকুইটির কথা তো বলা নাই কোনো স্টক বলা আছে স্টক হোল্ডার ইকুইটি ভাষাটা হবে না স্টক হোল্ডার এখানে ভাষাটা ব্যবহার হবে কোন স্টক মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভাষাটা হবে কমন স্টক কমন স্টক তাহলে কমন স্টক কি আমরা শেয়ার বিক্রি করে যে টাকাটা পাবো কোম্পানি শেয়ার বিক্রি করে যে টাকাটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে কমন স্টক তো এই কমন স্টকটা হচ্ছে আমরা একটা শেয়ার এখানে বলে দেওয়া আছে ওকে এই লাইনের ব্যাখ্যাটা একটু বুঝুন যে কমন স্টক কমন স্টক হচ্ছে পনেরো টাকা করে অর্থাৎ একটা শেয়ার পনেরো টাকা করে বিক্রি করতে পারবে তাহলে যখন একটা শেয়ার পনেরো টাকা করে বিক্রি করতে পারে পনেরো টাকা কম বিক্রি করলে সেটার নাম হচ্ছে ডিসকাউন্ট আর পনেরো টাকা বেশি বিক্রি করলে সেটার নাম হচ্ছে প্রিমিয়াম হম বা এক্সেস এক্সেস পার ভ্যালু তো এখানে আমাদের দশ হাজার শেয়ার জনসাধারণের কাছে আমরা বিক্রি করেছি তা দশ হাজার শেয়ার পনেরো টাকা করে তো বিক্রি করে করবো কিন্তু এখানে কি বলেছে দশ হাজার শেয়ার ইস্যু দশ হাজার শেয়ার ইস্যু অ্যান্ড আউটস্ট্যান্ডিং ইস্যু এক টাকা কত একুশ টাকা করে এখন এর মানেটা হচ্ছে এরকম কোন স্টক সাধারণ শেয়ার হচ্ছে আমাদের পনেরো টাকা করে পার ভ্যালু একটা শেয়ারের দাম পনেরো টাকা করে দশ হাজার শেয়ার আমরা মার্কেটে ছেড়েছি দশ হাজার শেয়ার মার্কেটে ছেড়েছি যত টাকা যত শেয়ার মার্কেটে ছাড়বো ঠিক তত টাকা তত শেয়ার টাকা আমরা পাবো তাহলে আমরা ছেড়েছি দশ হাজার শেয়ার তাহলে দশ হাজার শেয়ারের টাকা আমরা পাবো তাহলে দশ হাজার শেয়ার দশ হাজারের শেয়ার পনেরো টাকা করে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কমন স্টক এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর অতিরিক্ত বলা আছে যে আমরা নিচ্ছে কত একুশ টাকা করে बुजते पत्रिकार विज्ञापन दिए जनसाधारण निकट जो उपस्थापन कर ইস্যু কত কতটা করেছি এই দশ হাজার তারপর বলা হচ্ছে আউটস্ট্যান্ডিং আউটস্ট্যান্ডিং আমাদের ইস্যু করেছি বাট আমাদের আউটস্ট্যান্ডিং অর্থ এখানে বকেয়া আমরা একুশ টাকা করে বিক্রি করেছি লোকজন হয়তো আমরা যখন শেয়ার ক্রয় করি বা লোকজন যখন শেয়ার ক্রয় করে তখন বিভিন্ন ইনস্টলমেন্টে শেয়ার ক্রয় করে ধরুন যখন আবেদন করবে যখন আবেদন করবে তখন দিতে হবে একুশ টাকার মধ্যে এরকম ভাবে দিতে হবে যে ধরুন পনেরো টাকা শেয়ার দাম ছয় টাকা প্রিমিয়াম তাহলে ফার্স্ট অ্যালটমেন্ট শেয়ার আবেদন যখন করবে তখন দিতে হবে ধরুন ছয় টাকা তারপরে এর সঙ্গে আমাদের শেয়ার প্রিমিয়াম ফার্স্ট অ্যালটমেন্ট বলে যখন আমরা প্রথমে বন্টন করব 
তখন আমাদের অর্থাৎ প্রথম কিস্তি যখন দিবে প্রথম কিস্তি দিবে ধরুন তিন টাকা তারপরে দ্বিতীয় কিস্তি যখন দিবে দ্বিতীয় কিস্তি যখন দিবে তখন হচ্ছে ধরুন চার টাকা আর থার্ড অ্যালটমেন্ট অ্যালটমেন্ট না ইনস্টলমেন্ট ইনস্টলমেন্ট যখন দিবে তখন ধরুন দুই টাকা এই মিলে হচ্ছে আমাদের পনেরো টাকা কিন্তু এই অ্যালটমেন্ট সাথে আমাদের বলা আছে এরকম যে ছয় টাকা প্রিমিয়াম যখন আমরা বন্টন করব তখন ছয় টাকা অতিরিক্ত নিব যখন লোকজনের কাছে শেয়ার বন্টন করব তখন আমরা অতিরিক্ত নিব কিন্তু এখানে আউটস্ট্যান্ডিং মানেটা আমি আপনাদের ধরে দিচ্ছি যে আউটস্ট্যান্ডিং জিনিসটা আসলে কি অর্থাৎ একটা শেয়ার যখন আমরা বিক্রি করি বাজারে তখন লোকজন ছয় টাকা দিয়ে যখন আবেদন করে শেয়ার কেনার জন্য ছয় টাকা দিবে যখন আমরা বন্টন করব তার কাছ থেকে তিন টাকা শেয়ারের দাম নিচ্ছি আর অতিরিক্ত ছয় টাকা যেটা নিচ্ছি সেটা নাম হচ্ছে শেয়ার প্রিমিয়াম এটা অ্যালটমেন্টের সময় নেব এখন লোকজন আমরা সুযোগ দিয়েছি তারা একবারে পনেরো টাকা না দিয়ে তারা এভাবে কিস্তিতে দিতে পারবে টাকা যে হয়তো উমুক মাসের সামনে মাসে জানুয়ারি পাঁচ তারিখের মধ্যে চার টাকা দিতে হবে ফেব্রুয়ারি দুই তারিখের মধ্যে আবার দুই টাকা দিতে হবে এরকম তো কিছু মানুষ আমাদের যাদের কাছে শেয়ার বিক্রি করেছি তারা হয়তো দেখা যাচ্ছে যে এই চার টাকা পর্যন্ত দিয়েছে বাট দুই টাকা এখনো প্রদান করেনি হয়তো দুইশো শেয়ার বা আটশো শেয়ার হ্যাঁ এর এরকম যে টাকাটা দিতে পারেনি সেটা হচ্ছে তার নাম হচ্ছে আউটস্ট্যান্ডিং তো সে কথা এখানে বলা আছে যে আমাদের ইস্যু এবং আউটস্ট্যান্ডিং মিলে কত শেয়ার দশ হাজার শেয়ার তাহলে দশ হাজার শেয়ার ইস্যু করেছে এবং সেটা আউটস্ট্যান্ডিং মিলে দশ হাজার শেয়ার এই দশ হাজার শেয়ারটাই আমাদের বিক্রি করতেছি একুশ টাকা করে কেমনি একুশ টাকা করে ছয় টাকা অতিরিক্ত নিচ্ছে ছয় টাকার নাম হচ্ছে শেয়ার প্রিমিয়াম বা এক্সেস পার ভ্যালু এই হচ্ছে শেয়ারের ঘটনা বা শেয়ার ইস্যু অঙ্ক এটা সে অঙ্ক শেয়ার ইস্যু একটা অধ্যায় আছে সে অধ্যায়ের অঙ্কগুলো এইভাবেই হয়ে থাকে সে কথাটা এখানে এভাবে লিখেছি আমরা যে কমন স্টক হচ্ছে দশ হাজার গুণ পনেরো সমান এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর অতিরিক্ত যেটা পেয়েছি ছয় টাকা করে গুণ দশ হাজার সমান ষাট টাকা আর রিটার্ন আর্নিংস আছে রিটার্ন আর্নিংস ছিল আটানব্বই হাজার টাকা আর এই বছরের যে নেট ইনকাম যেটা বের করলাম তিরিশ হাজার টাকা এই সবগুলো যদি যোগ করি তাহলে পাবো স্টক হোল্ডার ইকুইটি তাহলে স্টক হোল্ডার ইকুইটি কমন স্টক এক্সেস পার ভ্যালু এটা মানেগুলো বুঝতেছেন তো মানে কোনগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা আমাদের স্টক হোল্ডার ইকুইটি কখন হচ্ছে স্টক হোল্ডার ইকুইটি যখন কমন স্টক লোকজনের কাছে শেয়ার বিক্রি করে যে টাকা পেয়েছি অ্যাডিশনাল যদি শেয়ার প্রিমিয়াম থাকে সেটা যোগ করে রিটার্ন আর্নিং যোগ করে নিট ইনকাম যোগ করে সবগুলো যোগ করে যেটা থাকতেছে তার নাম হচ্ছে ইকুইটি তাহলে স্টক হোল্ডার ইকুইটিটা হচ্ছে আমরা বের করলাম কত তিন লাখ আটত্রিশ হাজার টাকা এখন আপনার এখানে স্টক হোল্ডার ইকুইটি আর ইকুইটিটা আমাদের বের করা জরুরি ছিল স্টক হোল্ডার ইকুইটি টু ডেপ স্টক হোল্ডার ইকুইটি টু ডেপ আমাদের আছে কত ফোর ইস টু ওয়ান এখানে আমরা ফোর ইস টু ওয়ান স্টক হোল্ডার ইকুইটি টু ডেপ হচ্ছে ফোর ইস টু ওয়ান তাহলে আমরা ডেপ এখান থেকে বের করবো ডেপ বের করে নিচ্ছি কত টাকা ডেপ বের আমরা মান বসে দিলে স্টক হোল্ডার ইকুইটির মান বসে দিলে আমরা চুরাশি হাজার পাঁচশো টাকা মান পাবো এখন এম কে অনেক ক্রিটিক্যাল কিছু জিনিস দেওয়া আছে যেটা মানে আপনাকে বের করতে হবে ডেস সেলস ইন ইনভেন্টরি পঁয়তাল্লিশ দিন তাহলে ইনভেন্টরি টার্ন ওভার হচ্ছে কত ইনভেন্টরি টার্ন ওভার ইনভেন্টরি টার্ন ওভার হচ্ছে তিনশো ষাটকে পঁয়তাল্লিশ দ্বারা ভাগ করবো তাহলে টাইমস পাবো আচ্ছা তাহলে ইনভেন্টরি টার্ন ওভার সমস্যা কি রেখা যায় আমাদের এখানে সেলস ইন ইনভেন্টরি এত এত ডেস তার মানে ইনভেন্টরি টার্ন ওভার সমান সমান কি পাবো তিনশো কে পঁয়তাল্লিশ দ্বারা ভাগ করে যেটা পাবো সেটা ইনভেন্টরি টার্ন ওভার সমস্যা কি রেখা যায় কষ্ট বুড সস কে ইনভেন্টরি দ্বারা ভাগ তাহলে ইনভেন্টরি দ্বারা ভাগ করলে আমরা ইনভেন্টরি টার্ন ওভার পাবো আর এটা মানটা এখানে বসে আছে এটা নিয়ে আসলাম এখন এখানে কষ্ট বুড সস ওকে আমাদের বলে দেওয়া আছে যে কষ্ট বুড সস যেটা রিনিউ করেছে ছয় লাখ নব্বই হাজার টাকা এই ছয় লাখ নব্বই হাজার টাকা ইনভেন্টরি আমরা এখানে বসে দিব বসে দেওয়ার পর আমরা ইনভেন্টরি মানটা আমরা বের করব ইনভেন্টরি মান এভাবে পর্যগ্রহণ করে আমরা বের করব তারপরে ওই ডেলি সেলস ইন রিসিভেবল তারপরে রিসিভেবল এখানে বলা আছে তার মানে কি আমরা রিসিভেবলটা বের করবো রিসিভেবল টার্ন ওভার সূত্র কি নিট ক্রেডিট সেলস কে অ্যাকাউন্ট ডিসিভেবল দ্বারা ভাগ আর এই সাইডে আমরা আঠারো ডে আঠারো ডেস আছে তার মানে এটাকে যদি টাইমস এ রূপান্তর করি তাহলে তিনশো ষাটটা আঠারো দ্বারা ভাগ করবো তাহলে আমরা ঠিক একই রকম ভাবে ক্রেডিট সেলস এর মান বসে দিয়ে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের মানটা আমরা বের করবো ছেচল্লিশ হাজার টাকা
टोटल एसेट अमादेर इखना उनके तो खुना हम बैलेंस शीट कोरी तो खुना हम कुन बैलेंस शीट कोरी बैलेंस शीट लेकिन तो ऑल टाइम एसेट समान समान की होगा लाइबिलिटीज जो उन्हर से गुटी माने स्टॉक होल्डर इक्विटी था ना स्टॉक होल्डर इक्विटी ये समान होगा अतः एक साइड जो दस टका है तो एक साइड जो दस टका होगा तो इखाने टोटल एसेट समान समान की होगा शेर शेर अगर टोटल एसेट समान स्टॉक होल्डर इक्विटी जो टोटल लाइबिलिटी तो अगर टोटल एसेट समान समान आम दिन इखाने लाइबिलिटी पास स्टॉकलर इक्विटी तीन लाख आठ सात तक जरा पहला एक वो एक साथ हम लोग जो लाइबिलिटी टोटल टोटल डेप्ट पालम को तो ऐसे चुराशे आधर पांच सौ टका तो चुराशे आधर पांच सौ टका एक वो दूसरा जो कुल है हमारे टोटल एसेट हो गए चार लाख बाईस आधर पांच सौ तो कारंट एसेट क्यों हो गए कारंट एसेट समाप्तन जुला कैसे आता है कि नॉन कार्ड ऐसे डिवाइस है जुला कैसे आता है कि बाद में आमदर थक बे कार्ड ऐसे एक एक कार्ड ऐसे के अम्रा एक कार्ड ऐसे जितना जुला एक लग बेलिश आता पासों टके इटा की की उपादान ने तुरी माने कार्ड ऐसे टके की की उपादान ने मान कौन कौन कार्ड ऐसे ने तुरी होगे शिरां अकाउंट रिसीवेबल नहीं है और इन्वेंटरी नहीं है ये तीन टा उपादान नहीं है हमारे करंट एसेट होगे तो ये तीन टा उपादान नहीं करंट एसेट होले हमरा ये अकाउंट रिसीवेबल बिल कोला और इन्वेंटरी बिल कोला कैश किन्तु बिल करते पाएंगे तो हमने अपना के ये करंट एसेट थे के ये करंट एसेट थे के इखने ताले कि हमरा ये टा पावो ना ताले हमरा ये जे कैश तो पावो था ना ताले तो ये कैश पावो ताले कांड ऐसे टच्चे हमारे इखने टोटल तो कैश समझ में हमारा डायरेक्ट बिल करें से कांड ऐसे टेक इन्वेंटरी में मिली सी और बाद देसे दे जे टा पावो शेल अच्छा कैश अतः बात से ऐसे टेस्ट रेश्यो ऐसे टेस्ट रेश्यो ठीक आगे मतो कार्ड ऐसे थे के जो दिया हमरा इन्वेंटरी बात दे शिकांदे शेटा के जो कार्ड लाइब्रेरी तरह भाग करी तो हले हमरा ऐसे टेस्ट रेश्यो पावो जरे शूत्र देखे छह रखे ऐसे टेस्ट रेश्यो उन्हों पद दिया से टू पॉइंट फाइव इस्टू � लाइबिलिटीज़ आवाज़ दूध होने आटा से कांड लाइबिलिटीज़ आटा से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ तल टोटल लाइबिलिटी आवाज़ दिया आता है उनके चुराशे हज़ार पांच सौ टका और तो टोटल डेप्ट जिधर बैल कोला चुराशे हज़ार पांच सौ टका टोटल डेप्ट तो चुराशे हज़ार पांच सौ टका थे के कांड तो जिधर हमरा बात दे इकन थे के हमारे वो क्लासिफाइड बैलेंस में मतलब बहुत गुलू उपादान लगे था ना एक ने कुछ फील्ड उपादान था कि शेयर उपादान गुलाब नहीं हमें तो करता है जब हम कांड एसेट में मतलब कांड एसेट में मतलब की की था कि उनके बुरे दिवास है तो कांड एसेट में मतलब था कि किंतु कैश अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल आर्किटेक्� आर लाइब्रेरी साइट आप उधर लॉन्ग टर्म लाइब्रेरी सॉरी कार्ड लाइब्रेरीज सेल था के इस सेलर मुद्दे आप उधर अकाउंट्स पे बोल दूंगी अलग अलग ग्रुप बोला था के तो अकाउंट्स पे लेवल लेग बो तो आप उधर सेल बेशक वक्त के डायरेक्ट कार्ड लाइब्रेरी साइट था के आर लॉन्ग टर्म लाइब्रेरी था के उनक तो एयर बाहर है जो कुन हम चीन तक जब आरोप तो उन्हें कुछ बदन था कारों उन्हें ये था कि उन्हें कुम भावते जावन है भावते के लिए अपना उनके एलोमेलो है जब ये शंकित हो भी भावते हैं ताले अपना स्वाद लग गया ये तो जब हम कोलम तो खुना हमारे ये कार्ड एसेट गुला मिले वो कैश अकाउंट रिसीवेबल इन्वेंट 
এইদিকে কার্ড লাইব্রেরিস এবং লং টার্ম লাইব্রেরিস দুটো যোগ করলাম যেটা বের করলাম যেটা বের করলাম সেটা আমরা লিখে যোগ করে এখানে এই পাশে পার করে দিব देखान दरकार गत बस अंक बुझे दीब आगामी कल आ साल कमन पा नहीं साले जो टीका गोलार बारे एक क्योंकि टीका तो कम पक्षे बीस पचिस टीका त्रिश ता टीका अपना माथे रखते हो मैं प्रत्येक बार ही कमन पा मैं जो बार परीक्षा चलो पचिस त्रिश ता टीका जो माथा थके